ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ரொம்ப பேர் வந்து எங்கிட்ட வந்துட்டு கமெண்ட்லேயும் சரி நம்ம சர்க்கிளில் வந்துட்டு மெயில் பண்ணி வாட்ஸ்அப்லேயும் நிறைய பேர் கேட்டது வந்து ஃபிஷ் கறி வைக் எப்படி வைக்கிறதுன்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு கிங் ஃபிஷ் கறி தான் வைக்க போகிறோம் வாங்க எப்படி வைக்கலான்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வந்து நான் ஒரு அஞ்சு பேர் சமைக்கிற அளவுக்கு நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு நான் ஒரு ரெண்டு கரண்டி வந்துட்டு நல்லெண்ணெய் ஊற்றுறேன் ஏன்னா அந்த நல்லெண்ணெயில் பண்ணும்போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீன் குழம்பு வந்து இன்னும் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் மலபார் ஃபிஷ் கறி பண்ணும்போது வந்து தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நார்மல் ரெகுலராக வந்துட்டு பண்ணும்போது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுகளில் வந்து நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண் யூஸ் பண்ணி பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லது அது ஹெல்த் வைஸும் கூட நல்ல விஷயம் அது ஸோ நல்லெண்ணெய் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் சூடானதுக்கப்புறம் வந்து வெந்தயம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வெந்தயம் வந்து கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆனோடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சோம்பு பண்ணணும் கொஞ்சம் சோம்பு போடணும் இதில் கடுகு போடுவாங்க ஆனால் பட்டு கடுகு இதுக்கு தேவை கிடையாது ஸோ ஒரு சிலவங்க வந்துட்டு அந்த ஹோம் ஸ்டைல் வீட்டுகளில் வந்து பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீன் குழம்பில் கடுகு போட்டு பண்ணுறாங்க இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் தான் இதில் வந்து கடுகு நாங்கள் ஆட் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆரியல் பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் வந்து ஒரு மூணு வெங்காயம் மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை எடுத்து நான் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை தான் நான் ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து கருவேப்பில் இது எல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் சாத்தை பண்ணணும் ஸோ இது கொஞ்சம் நல்லா கொஞ்சம் ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா பூண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃபுல் பூண்டு எடுத்து நான் வந்துட்டு இடித்து வச்சுருக்கேன் ஸோ பூண்டை வந்து முழுசாகவும் போடலாம் லைட்டாக தட்டிட்டு ஒன்றும் பாதி தட்டிட்டும் போடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பூண்டை வந்து எடுத்து இடித்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட இது கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் போடலாம் ஏன்னா பூண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷ் கறியில் வந்துட்டு லாஸ்ட்டில் அந்த முழுசாக இருக்கும்போது எடுத்து சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் அதில் மீன் குழம்பில் ஏன்னா நார்மலாக வந்து நம்ம சாப்பிட்றதுக்கும் பூண்டை வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபிஷ் கறியில் போட்டு சாப்பிட்ற பூண்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வித்தியாசமான டேஸ்ட் இருக்கும் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் ஸோ இப்போ இது வந்து ஃப்ரை ஆகிடுச்சு நமக்கு இந்த பொசிஷன் வரும்போது நம்ம இடித்து வச்ச பூண்டை வந்து நம்ம அதில் ஆட் பண்ணிக்குவோம் பூ பூண்டு வந்து நமக்கு வந்து பாயில் ஆனால் போதும் ஃப்ரை ஆகணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ வெங்காயம் வந்து பச்சை மிளகாய் இது எல்லாம் கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த பொசிஷன் வரும்போது நம்ம வந்து கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணணும் இந்த ஒரு சில வெங்காயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் வந்துட்டு என்னென்னா நம்ம ஊரில் வந்து சின்ன வெங்காயம் போடலாம் இது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்துட்டு நமக்கு ஏன்னா இங்கே கத்தாரில் இருக்கிறதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் எல்லாம் ரொம்ப டிமாண்டு மீன்ஸ் எப்படிங்கிறது இந்தியா ப்ராடக்டோ இல்லை இந்தியா வெஜிடபிள்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப காஸ்ட்லியானதாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு இங்கே ரெகுலர் ஆனியன் கிடைக்கும் லோக்கலில் கிடைக்கிற வெங்காயம் ஸோ அதை வச்சு தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நீங்கள் வீட்டுகளில் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு சின்ன வெங்காயம் போட்டு பண்ணிக்கலாம் சின்ன வெங்காயத்தை வந்து ஒன்றும் பாதியை இடிச்சிட்டு போட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் கிரேவி திக்னஸ் கொஞ்சம் கிடைக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் ஸோ இப்போ இஞ்சி பூண்டு ஆட் பண்ணியாச்சு நம்ம இஞ்சி பூண்டு ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இந்த கேப்பில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மீடியம் சைஸ் மூணு தக்காளி எடுத்து வந்து நான் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மிக்சி ஜாரில் போட்டு தக்காளி அரைக்கும் போது எப்போயுமே என்ன பண்ணிங்கன்னா நாலு தக்கா நாலு பீஸாக கட் பண்ணிவிட்டு போட்டு அரைங்க சின்ன ஜாரில் போட்டு அரைங்க பெருசில் அரைச்சிங்கன்னா என்ன கொண்டு கேட்டிங்கன்னா ஒழுங்காக அரையாது அப்படி இல்லைன்னா தண்ணி ஊற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் அதனால் சின்ன ஜாரில் போட்டு அரைங்க ஸோ இந்த தக்காளி போடுறதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து சில்லி பவுட்ரு போடணும் எதுக்காக அப்படின்னா அந்த கிரேவியோட வந்துட்டு அந்த ஸ்ட்ரச் அதாவது அந்த கலர் வந்து கொஞ்சம் நமக்கு நல்லா கிடைக்கும் பார்க்கும்போது அந்த ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அந்த கலருக்காக தான் அந்த கொஞ்சமாக சில்லி பவுட்ரு இதில் போடுறது ஸோ இப்போ நான் டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிட்டேன் பேஸ்ட்டை நம்ம அரைச்சி வச்ச தக்காளியும் கொட்டியாச்சு ஸோ இந்த பச்சை வாசம் போகிற வரையும் கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த தக்காளிங்கிறதுனால அதில் தண்ணி இருக்கும் ரொம்ப பெருசாக நமக்கு ஒன்றும் சே அடி பிடிக்கிறதோ அந்த மாதிரி
இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மல்லித்தூள் மல்லித்தூள் வந்து எப்பயுமே மிளகாத்தூளோட வந்துட்டு ஒரு 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 அரை ஸ்பூன் சேர்த்து போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு நல்லாயிருக்கும் அந்த திக்னஸ் கொஞ்சம் கிடைக்கும் அதுக்காக ஆட் பண்ணுறது அது அப்போ சோம்பு ஸ்பூன் பண்ணணும் பிளாக் பெப்பர் பவுடர் இருந்தால் போடுங்க இல்லைன்னா தேவையில்லை ஆப்ஷனல் தேவைன்னா இருந்துச்சுன்னா போட்டுக்கோங்க பவுடர் இல்லைன்னா அதில் சேர்க்கவே வேண்டியதில்லை இல்லை தாளிக்கும் போது ஒரு நாலு பீஸ் போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இது எல்லாமே போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டாக சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சால்ட் வந்து நான் கிரேவிக்கு எவ்வளோ தேவையோ நான் அதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டில் கிரேவி வச்சு இறக்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சால்ட்டு செக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இது எல்லாமே போட்டுட்டு கரைச்சி எடுத்துருங்க கரைச்சினா கையை வச்சு நல்லா கரைச்சிக்கோங்க அந்த கட்டி இல்லாமல் அது எல்லாமே கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா ஒன்று ரெண்டு கட்டி இருந்துச்சுன்னா அது இதில் போச்சுன்னா ஒரு மாதிரி இருக்கும் இதை நம்ம ஆல்ரெடி நல்லா வெல் நல்ல பவுலில் ஃப்ரீயாக வச்சு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் கிரேவி எவ்வளோ வேணுங்கிறத பிளான் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம இதில் வந்துட்டு தண்ணி அளவு எல்லாமே கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இவ்வளோ தான் நம்ம குழம்பு எவ்வளோ வைக்க போகிறோமோ அந்த குழம்பு அளவுக்கு தான் இந்த நம்ம வந்து கரைக்க போகிறோம் இதிலே நீங்கள் சால்ட் எல்லாமே செக் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம போட போகிற மீன் இது தான் ஆக்சுவலாக நான் வஞ்சிர மீன் வாங்கணும் அந்த சென்ட்ரு பீஸ்லாம் எடுத்து ஃப்ரைக்கு வச்சுக்கிட்டு இந்த வால் பீஸு அந்த வால் ஓரத்தில் இருக்க அந்த கொஞ்சம் திக்னஸான பீஸை மட்டும் தான் நம்ம போட போகிறோம் கறியில் ஸோ இப்போ நமக்கு தொக் தக்காளி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்துட்டு நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி உங்களுக்கு கலர் தே பார்த்தாலே தெரியும் இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க அந்த மசாலா எடுத்து இதில் ஊற்றிடலாம் ஸோ இது வந்து இப்போ இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நமக்கு ஊற்றியாச்சு கிரேவி போதும்னு நினைக்கிறேன் இந்த திக்னஸ் பார்த்துக்கோங்க இந்த திக்னஸ் இந்த அளவு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணால் மூடியை போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் அதை வந்து நல்லா கொதிக்க விடணும் இந்த பச்சை வாசம் போகிற வரையும் வந்துட்டு உங்களுக்கு கொதிச்சிச்சுன்னா தான் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ நான் சொன்ன டைம் ஆகிடுச்சு கொதிச்சிருச்சு ஸோ இப்போ நம்ம இந்த மசாலா செக் பண்ணி பார்ப்போம் பச்சை வாசம் போயிருக்கேன்னு இது ஓரளவு குக்காகி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிரேவி வந்து டைட்டாகி நமக்கு வந்துட்டு தேவைப்படுற அளவுக்கு அந்த கிரேவி வந்துடும் இதில் வந்துட்டு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த பொசிஷன் இருக்கும்போது நம்ம மீனை வந்து உள்ளே போட்டுடலாம் ஃபிஷ் ஆட் பண்ணி முடிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் வந்துட்டு அடிஷ்னலாக இன்னும் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் ஒரே ஒரு இது மட்டும் இன்க்ரீடியன்ஸ் மட்டும் போட வேண்டிய இருக்குது அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வெள்ளம் பாருங்கள் நம்ம வந்துட்டு இந்த இதில் வந்துட்டு சின்ன பீஸ் ஒரு வெள்ளம் போட்டிங்கன்னா தான் அந்த புளியோட அந்த கடுக்கிறத வந்து அது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் உங்களுக்கு ஃபிஷ் கறி சாப்பிடும்போது அந்த ஸ்பை சால்ட் அண்ட் ஸ்பைசி அந்த புளிப்பு அப்படியே இருக்கும் இல்லைன்னா அது வந்து புளி வந்து கடுக்கிற மாதிரி ஆயிரும் உங்களுக்கு அந்த சாப்பிடும்போது எதுவும் நம்ம ஃபிஷ் கறிக்கு வந்து சரியான மசாலா நம்ம சேர்க்கலையோங்கிற மாதிரி ஆயிரும் இந்த ஃபிஷ் கறியை பொறுத்த வரைக்கும் உப்பு புளி காரம் மட்டும் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் புளி வந்து நீங்கள் எந்த புளி எடுத்தீங்கனாலுமே வந்து லைட் ஸ்வீட்டான புளின்னா உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும் மீன் குழம்பு ஆனால் புளிக்காத புளியாக இருந்துச்சு இனிக்காத புளியாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி கடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் மீன் குழம்பு அதுக்காக வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக அந்த வெள்ளம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதை வந்து அது கண்ட்ரோல் ஆகிக்கும் ஸோ சாப்பிடும்போது நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ரியலி நைஸ் இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கறி இந்த ரேஷியோ வந்துட்டு இந்த ரேஷியோ இந்த வந்து நம்ம போட்டிருக்க இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக வரும் ஃபிஷ் கறி ஸோ இதை வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் வந்துட்டு லாஸ்ட்டில் இறக்குறக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை கட் பண்ணி அது மேலே போட்டுட்டு அப்படியே வந்துட்டு மூடி வச்சுருங்க மூடி வச்ச உடனே சர்வ் பண்ண வேணாம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு மினிமம் வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர் வந்துட்டு இதை வந்து அப்படியே தமில் வச்சு விட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து சர்வ் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா அப்படி ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ பார்த்துருக்கோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஸோ உங்களோட ஃபீட்பேக்கை என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து கேரட் அல்வா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய் பாய் தேங